نحمده ونستعينه ونستعين والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا صلى الله عليه وسلم ആദരണരായ സത്യവിശ്വാസികളെ വിശ്വാസിനികളെ അള്ളാഹുവിന്റെ രക്ഷയെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടും ശിക്ഷയെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടും ജീവിക്കണമെന്ന് എന്നോടുള്ള പോലെ നിങ്ങളോടും വസ്തീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഉപദേശിക്കുകയാണ് സർവശക്തൻ അവനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മുത്തക്കിങ്ങളിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ദുനിയാവിലെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളിലൊന്നാണ് നമ്മുടെ കുടുംബം എന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുകയുണ്ടായി ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം എന്ന നിലക്ക് സമാധാനത്തിന്റെയും ആശ്വാസത്തിന്റെയും കേന്ദ്രമെന്ന നിലക്കാണ് നമ്മുടെ വീടുകൾ മാറേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ വീടുകളുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഉദ്ദേശം അതായിരിക്കും നമ്മളൊക്കെയും ദുനിയാവിലെ ജീവിതത്തിൽ അധ്വാനിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്ന് ഒരു നല്ല വീടുണ്ടാകണം എന്നത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ജീവിതത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുന്ന ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ സമ്പാദ്യങ്ങളിൽ കിട്ടുന്നതൊക്കെയും സ്വരൂപിച്ച് ഒരുക്കുകൂട്ടി അവൻ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഒരു വീട് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീട് വെക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ ആലോചനകൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നടത്തും പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല നമുക്കിന്ന് വീട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെലവേറിയതും വലിയ ഒരുപാട് സങ്കീർണതകൾ ഉള്ളതുമാണ് ഒരു വീട് നിർമ്മാണം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ തന്റെ ഉപജീവന മാർഗം ആ താല്പര്യങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്വഭാവത്തിലുള്ളതാക്കി തീർക്കാൻ ആളുകൾ ശ്രമിക്കും പണം ശേഖരിച്ചു വെക്കും അതിനുവേണ്ടി പല രീതിയിൽ സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളെ സമീപിക്കും ഒരു വീട് നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുങ്ങിയാലോ നമ്മൾ അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഏറ്റവും മികവുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിർമ്മാണ രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതും നമ്മൾ അന്വേഷിക്കും അത് ഇപ്പറഞ്ഞതൊക്കെയും നമ്മുടെ വീടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആവശ്യമുള്ള സംഗതികൾ തന്നെയാണ് എന്നാൽ അത് മാത്രം പോരാ എന്നുള്ളതാണ് ഖുർആാനിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വീടുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തു ഏത് എന്നതല്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് മാത്രമല്ല പ്രാധാന്യമുള്ളത് അത് മുന്തിയ തരം കല്ലുകൾ കൊണ്ടാണോ അതിനുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന നിർമ്മാണ രീതി ഏറ്റവും മികവുള്ളതാണോ ഭംഗിയുള്ളതാണോ എന്നതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് അത് പടുത്തുയർത്തപ്പെടേണ്ടത് ഇസ്ലാമിന്റെ ആദർശ കുടുംബത്തിന്റെ ഇസ്ലാമിന്റെ മനോഹരമായ കുടുംബ സങ്കല്പത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് സുപ്രധാനമാണ് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിക്കേണ്ടത് സക്കീനത്തായിരിക്കണം ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് താമസിക്കുന്ന പുറത്തു വരുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഹിതായത്തിന്റെ ആ വെളിച്ചത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ഊർജത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായിരിക്കണം നമ്മുടെ വീടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിമിന്റെ വീട്ടിൽ മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ 
രണ്ട് സുപ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒന്ന് വീട് മറ്റൊന്ന് മസ്ജിദ് എന്നുള്ളതാണ് മസ്കനും മസ്ജിദുമാണ് ഇത് രണ്ടും മുഖ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹിതായത്തിന്റെയും സഖീനത്തിന്റെയും സ്ഥാഗത്തിന്റെയും ഒക്കെ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് മനസ്സമാധാനവും സൌഭാഗ്യങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും ആശ്വാസങ്ങളും ഇവിടെ നിന്നാണ് ഒരു മുഖ്യനി യഥാർത്ഥത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു വീടുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹു ജാലലക്കും മുൻപുയോഗിക്കും സഖന നിങ്ങളുടെ വീടുകളെ അള്ളാഹു വിശ്രമത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കിയിരിക്കുന്നു സഖീനത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന മനസ്സമാധാനവും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആശ്വാസവും ലഭിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളായി അള്ളാഹു നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകളെയാണ് ഇതിനിടയിലുള്ള അല്പസമയത്തെ ഇടവേളകൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ തെരുവുകൾ നമ്മുടെ അങ്ങാടികൾ നമ്മുടെ തൊഴിൽശാലകൾ നമ്മുടെ മറ്റുള്ള ഏതെല്ലാം സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഇടപാടുകളും വ്യവഹാരങ്ങളും ഉണ്ടോ അതൊക്കെയും അതിനിടയിലുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മഹല്ലത്തിനകത്ത് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള സാമൂഹിക ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ രൂപപ്പെടേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ മൂന്ന് സൗഭാഗ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ മൂന്ന് സൗഭാഗ്യങ്ങളായി റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചത് ഒന്ന് ഏറ്റവും സ്വാലിഹായ നല്ല സ്വഭാവമുള്ള ഇമാനും തക്കുവയും ഒക്കെയുള്ള അയൽവാസിയാണ് അൽജാറു സ്വാലിഹ് നല്ലൊരു അയൽവാസിയെ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഒരു മൊഹ്മിനിന്റെ നല്ല സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളിലൊന്നാണ് വൽമർക്കബുൽ ഹനിയർ നല്ല ഒരു ഉത്തമമായ വാഹനം അവന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആഡംബരങ്ങളോ അതുപോലെ തന്നെ പൊങ്ങച്ചങ്ങളോ കാണിക്കാത്ത ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു വാഹനം വൽമസ്കൻ ഉൽവാസിയർ വിശാലമായ ഒരു വീട് വിശാലമായ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് റൂമുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ആ റൂമുകൾ ആവശ്യത്തിലും കവിഞ്ഞ് അടച്ചിടുകയും ധൂർത്തായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വീടിനെ കുറിച്ചല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അൽമസ്തൻ ഉൽവാസിയ എന്ന് പറയുന്നത് മറിച്ച് ആ വീടിന്റെ ഘടനയിലും ആ വീടിന്റെ ആത്മാവിലും വിശാലതയുണ്ടായിരിക്കണം അവിടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളുടെ ഇടുക്കം മാത്രമല്ല അതിനകത്തുള്ള മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിലും വിശാലതയുണ്ടായിരിക്കണം ഈ വിശാലതയുള്ള മനസ്സും വിശാലതയുള്ള അന്തരീക്ഷവുമുള്ള വീട് ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സൗഭാഗ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദീൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു മുസ്ലിമിന് താമസിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള തനിക്കും തന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും തന്റെ സന്താനങ്ങൾക്കും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാനുള്ള സ്ഥലം കഴിച്ചതിന് ശേഷം അവശേഷിക്കുന്ന മുറികൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന മുറികൾ ഷാജിന്റെ വാസസ്ഥലങ്ങളാണ് എന്ന് ദീന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാനുണ്ടായ കാരണം ഗൗരവമുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വീടിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമിന് തന്റെ വീടിനെ കുറിച്ച് ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് നല്ല നല്ല ഏറ്റവും സൗകര്യമുള്ള വീട് തന്നെയായിരിക്കണം മുസ്ലിമിന് ഉണ്ടാകേണ്ടത് പ്രൗഢിയുള്ള വീട് തന്നെയാണ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത് അതൊരിക്കലും പൊങ്ങച്ചത്തിന്റെയും ദീർഘത്തിന്റേതുമായി തീരരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്വഭാവത്തിൽ നമ്മളുടെ വീട് പണി കഴിപ്പിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മുടെ വീടിനകത്ത് സമാധാനം ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ശാന്തി ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് വീടിന്റെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫർണിച്ചറുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സംവിധാനങ്ങളിലോ അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സഖീനത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അത് വീടിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നാണ് വീടിനെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം ഇസ്ലാമികമായ സ്വഭാവത്തിൽ പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ ആ വീട്ടിനുള്ളിൽ നമുക്ക് സമാധാനം ലഭിക്കും 
ആ വീടിനുള്ളിൽ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശാന്തി ലഭിക്കും മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിത വീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നതാണ് വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള സങ്കല്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അനാരോഗ്യകരമായ മത്സരങ്ങളാണ് അപ്പുറത്ത് ഒരാൾ വീടുണ്ടാക്കി എങ്കിൽ എന്റെ മകനും അതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു വീടുണ്ടാക്കണമെന്ന് തറവാടുകൾ തമ്മിൽ മത്സരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവണതകൾ ഇന്നും നമ്മുടെ നാടുകളിലുണ്ട് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു മഹല്ലിൽ വലിയ പാണ്ഡിത്യമുള്ള വലിയ നിലയും വിലയുമുള്ള ആളുകളുള്ള രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇന്ന് മത്സരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പൊങ്ങച്ചത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഒരാൾ വീടുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഇന്നലെ വരെ സാമ്പത്തികമായും മറ്റു പലതുകൊണ്ടും തറവാടുകൊണ്ടും തന്നെക്കാൾ താഴ്ന്നവനായ അവൻ ഗൾഫിൽ പോയി നാല് കാശ് സമ്പാദിച്ചപ്പോൾ ഒരു വീടുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ തന്റെ മുമ്പിൽ ആ വലിയ ഒരു വീട് അങ്ങനെ ഞെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അത് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മകനോടുള്ള കാശും ഇല്ലാത്തതും ചേർത്തു അതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു വീടുണ്ടാക്കുകയും പിന്നീട് വീണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ കലഹിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ ഒരു പഴയ കഥയല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ പരിസരത്തുള്ള മഹല്ലത്തുകളിൽ അടക്കം ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ആരം ഉണ്ടായത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിത ഭൂഷണത്തിന്റെ തകരാർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിത ഭൂഷണത്തിന്റെ തകരാർ തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ ദുരിയാവിൽ നമ്മൾ കേവലം കുറച്ചു നാളുകൾ മാത്രം സഞ്ചരിക്കുവാനുള്ളതാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം സ്വഭാവത്തിനെ എപ്പോഴും ഓർമ്മപ്പെടുത്താറുള്ളത് പോലെ ഈ ദുനിയാവിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വിദേശിയെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വഴിയാത്രക്കാരനെ പോലെയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതമായി തീരേണ്ടത് ഇവിടെയുള്ള അല്പസമയത്തുള്ള നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള മേത്തരം വസ്ത്രങ്ങളും മേത്തരം ഭക്ഷണവും വാഹനങ്ങളും വീടും നിങ്ങൾക്കാകാവുന്നതാണ് പ്രതിനിധങ്ങളില്ലാതെ അശ്ലീലകളില്ലാതെ പ്രതിവാസങ്ങളില്ലാതെ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുവാനും അവനെ സുചൂതി ചെയ്യുവാനും ആ പടസ്വരം പോരാനെ കുറിച്ചുള്ള വിക്കറ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകളിൽ അടിക്കടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാനുമുള്ള വീടുകളും സംവിധാനങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് യാതൊരു സംശയവുമില്ല പക്ഷേ ആ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാനും ആ മനസ്സോടുകൂടി ഇതിനെ കാണുവാനും വിശ്വാസികൾക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമതായി കൊണ്ട് മുസ്ലിമിന്റെ വീടിനെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിൽ നമ്മളുടെ ഈ മഹല്ലത്തിലുള്ള ഓരോ മൊക്മിനും മൊക്മിനത്തും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് അതൊന്ന് വീട് അടിസ്ഥാനപരമായി ഹലാലായ സമ്പാദ്യത്തിലൂടെ പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ടതായിരിക്കണം വീട് എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് സക്കീനത്തിൽ ലഭിക്കുക വലിയ വീടുണ്ടാക്കിയിട്ടും എനിക്ക് സമാധാനം കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ ഉറങ്ങുന്ന മുറിയിൽ നല്ല മെത്തയുണ്ട് എ സി എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ട് പക്ഷേ ആ മനുഷ്യൻ ഉറങ്ങണമെങ്കിൽ ക്യാപ്സൂളുകൾ വേണം ഉറക്ക ഗുളികകൾ വേണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ അവസ്ഥ ഒന്നാലോചിച്ചു നോക്കൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിക്കുന്നു ഒന്നാമതായി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വീട് പടുത്തുയർത്തപ്പെടേണ്ടത് നമ്മുടെ ഹലാലായ സമ്പാദ്യത്തും കൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ വീടുകൾ പണികഴിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ സമ്പാദ്യം നമ്മൾ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ സമ്പാദ്യം നമുക്ക് ഹലാലാക്കപ്പെട്ട മറ്റു സമ്പാദ്യങ്ങൾ ആ സമ്പാദ്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പണികഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വീടുകളിൽ ഒരിക്കലും അതിൽ പലിശയുടെ അംശങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും അതിൽ അത്തരത്തിലുള്ള തട്ടിപ്പൊറിച്ചതോ ആക്രമിച്ച് ടുത്തതോ അതുപോലെ തന്നെ വരണ്ടിയെടുത്തതോ സ്വഭാവത്തിലുള്ള സ്വത്തുകൾ സ്വത്ത് കടന്നെടുത്തും മറ്റു പല രീതിയിൽ കൈക്കൂലിയുടെയും അതുപോലെയുള്ള പല രീതികളിലൂടെയും മനുഷ്യർ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വലിയ വലിയ വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മുസ്ലിമിന്റെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ തന്നെ പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വരെ അവരുണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ വീടുകൾ അവർ വാങ്ങിച്ച കൈക്കൂലിയുടെയും അവർ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള അവിഹിതമായ ജനങ്ങളുടെയും സമ്പാദ്യ ൊണ്ട് വലിയ വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാർ മുസ്ലിമിങ്ങളുടെ സമുദായത്തിനകത്ത് തന്നെയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരിക്കലും മുസ്ലിമിന്റെ വീട് ഹറാമായ സമ്പാദ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് വീടെന്നല്ല ഒന്നും അങ്
പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് വീട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വലിപ്പവും സൗകര്യങ്ങളും അതിനുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് മഹാനായ ഉമർഹുബിന്റെ ആളുകൾ വീട് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദൂർത്തിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വസീയത്ത് ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ആളുകൾ സംശയം പറയുകയുണ്ടായി വീട് നിർമ്മാണത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു കണക്കുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായ അളവുണ്ടോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതല്ല അതിന്റെ കണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും തക്കവ് തന്നെയാണ് അതിലേറ്റവും പ്രധാനമെന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ വീടിന്റെ അളവും എന്റെ വീടിന്റെ ആവശ്യകതയും എനിക്കാണറിയുക എന്റെ നാഥനാണറിയുക ആ അറത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മറുപടി പറയാൻ പറ്റുന്ന സൗകര്യവും വലിപ്പവും തന്നെയാണ് എന്റെ വീടിനുള്ളത് എന്ന മനസ്സമാധാനമാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യത്തിലേറെ നമ്മുടെ സമ്പാദ്യത്തിൽ നമ്മുടെ കഴിവുകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് വലിയ വീടുകൾ പണികഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പ്രലോഭിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ പ്രത്യേകമായ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ വീട്ടിലെ കുടുംബനാഥന്റെ ആവശ്യത്തേക്കാൾ കവിഞ്ഞ അളവിലുള്ള വീടും സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിൽ മക്കളും ഭാര്യമാരും ആ മനുഷ്യനെ കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് വലിയ കടം കയറി വലിയ ആപത്തുകളിലേക്ക് അബദ്ധങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമ്പാദ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആവശ്യകതകൾക്കനുസരിച്ചുകൊണ്ട് വീട് നിർമ്മിക്കുവാനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമതായി കൊണ്ട് നമ്മുടെ വീടും പള്ളിയും തമ്മിൽ ഒരടുപ്പമുണ്ടായിരിക്കണം വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ സ്ഥലം കാണുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതാണ് എവിടെയാണ് ഞാൻ വീട് വെക്കേണ്ടത് ഞാൻ വീട് വെക്കേണ്ടത് ഒരു വലിയ കുന്നിന്റെ മുകളിൽ ഒരു മനുഷ്യനും വരാത്ത ഒരു ഭിക്ഷക്കാരനും അടുത്തു വരാത്ത ഒരു യാചകനും അടുത്തു വരാത്ത ബന്ധുക്കൾ ആരും തന്നെ വലിയ അളവിലൊന്നും വരാത്ത എനിക്കെന്റേതായ ഒരു സാമ്രാജ്യവും എന്റെ സ്വസ്ഥതയും കിട്ടാനുള്ള ഒരു കൊട്ടാരമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്നത് മുസ്ലിമിന്റെ ശൈലിയല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി വസ്സലാം തന്റെ മക്കളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കടയുടെ പരിസരത്ത് താമസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനയുണ്ടല്ലോ ഇതാ പടച്ചതം പുരാനെ ഞാൻ എന്റെ മക്കളിൽ ചിലരെ ഈ പരിശുദ്ധമായ ഭവനത്തിന്റെ സമീപത്ത് ഇവിടെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ കൃഷിയില്ലാത്ത മണ്ണിൽ ഈ പ്രദേശത്ത് ഏതാണ് ആ മണ്ണ് എന്ത് വൈത്തിക്കൽ മുഹറം ആദരണീയമായ നിന്റെ ഭവനത്തിന്റെ സമീപം ഈ കൃഷിയൊന്നുമില്ലാത്ത വലിയ അളവിലൊന്നും വിഭവങ്ങൾ ലഭിക്കാത്ത ഈ പ്രദേശത്ത് ഇതാ എന്റെ മക്കളിൽ ചിലരെ ഞാൻ ഇവിടെ താമസിച്ചിരിക്കുന്നു അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ റബ്ബന അള്ളാഹുവെ നിന്നോടുള്ള അബാധ്യതകൾ ആ നമസ്കാരമുണ്ടല്ലോ ആ നമസ്കാരം അവർ മുടങ്ങാതെ നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർക്ക് ആ നമസ്കാരത്തോടുള്ള താല്പര്യവും ബന്ധവും ഈ പരിശുദ്ധമായ നിന്റെ 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 ഭവനത്തോടുള്ള ആ അടുപ്പവും അവർക്കുണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അവരോടൊരു സ്നേഹവും ഒരു അനുകമ്പയും ഒക്കെ നീ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം മാത്രമല്ല അവർക്ക് നീ വിഭവങ്ങൾ നൽകണം പടച്ചതം പുരാനെ ജീവിക്കാനുള്ള ആഹരിക്കുവാനുള്ള വിഭവങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് അവർ നന്ദിയുള്ളവരാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതായിരുന്നു ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി വസ്സലാം തന്റെ മക്കളെ ഒരു പ്രദേശത്ത് താമസിപ്പിച്ച് അവർക്കുള്ള വിഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യം പടച്ചതം പോരാനെ നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഭവനത്തോട് അവരുടെ മനസ്സുകളിലും അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടും അടുപ്പമുണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ വീടിന്റെ സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കണം പള്ളിയുണ്ടോ പള്ളിക്ക് സമീപമാണോ വില ഒരൽപ്പം കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ റോഡ് നോക്കും നമ്മൾ വെള്ളം നോക്കും അതൊക്കെ ആവശ്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പള്ളിയും അവന്റെ വീടുമാണ് അവന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ രണ്ട് കേന്ദ്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ടും ഹിതായത്തിന്റേതാണ് ഇത് രണ്ടും സക്കീനത്ത് ലഭിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ രണ്ടിടങ്ങളിലും അള്ളാഹു നമുക്ക് അനുഗ്രഹീതമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങളിൽ സുപ്രധാനമായത് നമ്മുടെ മനസ്സിന് ശാന്തി ലഭിക്കുന്ന ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഘടനയോടുകൂടിയാണ് അള്ളാഹു ഇവിടുത്തെ സംവിധാനങ്ങൾ 
ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് മൂന്നാമതായി കൊണ്ട് നമ്മുടെ വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ വീടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ അകത്ത് നടക്കേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ നരകത്തിന്റെ കത്തിക്കാളുന്ന അഗ്നിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കുക എന്ന പ്രവർത്തനമാണ് നരകത്തിന്റെ കുമ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താനാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഗ്യാസിന്റെ അടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ആ വീടുപണി ചെയ്യുന്നവരോട് അത് തീപിടിക്കാത്ത സ്വഭാവത്തിൽ നല്ല പ്രൊട്ടക്ഷനോടുകൂടി അതിന്റെ സേഫ്റ്റി എല്ലാം ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് വെക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട് ഓരോ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ ആ സ്വഭാവത്തിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയും പെട്ടെന്ന് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടാൻ എമർജൻസി എക്സിസ്റ്റ് വേണമെന്ന് നമ്മൾ ബിൽഡിങ്ങുകളിലും കെട്ടിടങ്ങളിലും നമ്മൾ നിർബന്ധം പറയാറുണ്ട് ഗവൺമെന്റുകൾ പറയാറുണ്ട് പ്രിയമുള്ള മുസ്ലിം സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ എമർജൻസി എക്സിറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ഈ ദുനിയാവിന്റെ ചതികളിൽ നിന്നും ദുനിയാവിന്റെ വഞ്ചനകളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഏറ്റവും അധികം ഒരു സ്വഭാവത്തിലുള്ള വാതിലുകൾ നമ്മുടെ വീടുകൾക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് അത് ഇസ്ലാമിന്റെ വാതിലായിരിക്കണം അത് തത്വയുടെ വാതിലായിരിക്കണം റാമുകൾ നമ്മുടെ വീടിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാതിരിക്കുവാൻ കടുപ്പമുള്ള വാതിലുകൾ നമ്മുടെ വീടുകൾക്കകത്തുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് മനോഹരമായ ഒരു വീടുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ആ വീടിനുള്ളിൽ നടക്കുന്നതൊക്കെ ഹറാമിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണെങ്കിൽ നിഷിദ്ധങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണെങ്കിൽ എന്തിന് കൊള്ളാം ആ വീട് എന്ത് ബലമുണ്ടായിട്ടും ഒരു കാര്യവുമില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകൾ ആ വീടിന്റെ സംവിധാനങ്ങളിൽ ഒരു പിതാവിന് കുടുംബത്തിന്റെ നായകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പയുടെ സാന്നിധ്യമില്ലെങ്കിൽ ഉമ്മാക്ക് നിർവഹിക്കാൻ കഴിയണം ആ വീട്ടിൽ നടക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം ദുനിയാവിന്റെ രക്ഷയേക്കാൾ ഒന്നാമതായി കൊണ്ട് ആഹ്ലത്തിലെ രക്ഷയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം ദുനിയാവിലെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വീടുകളെ വീടുകളെ ഒരിക്കലും തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്മശാനങ്ങളെ പോലെ നിങ്ങളുടെ ഖബറിടങ്ങളെ പോലെ ആക്കി തീർക്കരുത് എന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടെ വിക്രികൾ ഉണ്ടാകണം അവിടെ ദുവാഴുകൾ ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണകളില്ലാത്ത അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളും വീടുകളും ഹൃദയങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ നശിച്ചുപോയ മരിച്ചുപോയ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണ് റസൂലല്ല പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുന്ന ഇടങ്ങൾ അതും അതില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉദാഹരണമെന്ന് പറയുന്നത് മരിച്ചതിനും ജീവനുള്ളതിനും തുല്യമാണ് ജീവനില്ലാത്ത ഒരു ശരീരം ജീവനില്ലാത്ത ഒരു ശരീരത്തിന്റെ എത്ര വിലയാണോ അതിനുണ്ടാവുക അതുപോലെയാണ് വിക്രില്ലാത്ത കൽപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെയാണ് വിക്രില്ലാത്ത വീടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകൾക്കകത്ത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ വെച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ടെലിവിഷൻ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഉപയോഗിക്കാം ഇസ്ലാമിന്റെ പരിധികളും മര്യാദകളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് മ്യൂസിക്കുകളും സംവിധാനങ്ങളും നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം പക്ഷേ അത് വളരെ സങ്കടത്തോടുകൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ ചില വീടുകൾ സിനിമാശാലകളെക്കാൾ വൃത്തികെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മുടെ ചില മുസ്ലിമിന്റെ വീടുകൾക്കകത്ത് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാറുള്ളത് വളർന്നു വരുന്ന ന്യൂ ജനറേഷനെ നമ്മൾ വിളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തലമുറയിൽപ്പെട്ട നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ അവർ പക്വത കുറഞ്ഞവരാണ് അവർ ദീനിനെക്കുറിച്ച് വിവരം കുറഞ്ഞവരാണ് എന്നാൽ വിവരമുള്ള രക്ഷിതാക്കൾ തിരുത്തി കൊടുക്കേണ്ടതില്ലേ മാതാപിതാക്കൾ തിരുത്തി കൊടുക്കേണ്ടതില്ലേ ജ്യേഷ്ഠന്മാർ തിരുത്തി കൊടുക്കേണ്ടതില്ലേ ഉപ്പ ഗൾഫിൽ നിന്ന് അയച്ച കാശുകൊണ്ട് വലിയ ഹോം തിയേറ്ററുകൾ വാങ്ങിച്ച് ചുറ്റുപക്കത്തുള്ള വീട്ടുകളൊക്കെ വീടുകളിലുള്ള ആളുകളെ പോലും നശിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തിലുള്ള വൃത്തികെട്ട പാട്ടുകളും ഗാനങ്ങളും നൃത്തങ്ങളുമായിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ വീട്ടിൽ കുടുംബദാതന്മാരും വീട്ടിലെ മുതിർന്നവരും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് വീടിന്റെ അകത്ത് മദ്യപിക്കുന്ന ആൺകുട്ടികൾ വീടിന്റെ അകത്ത് തോന്നിവാസങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മക്കൾ നമ്മുടെ മുസ്ലിമിന്റെ വീടുകൾക്കകത്തുണ്ട് മുസ്ലിമെ നീ പണിയെടുത്തുണ്ടാക്കിയ പണം കൊണ്ട് നീ പണിതുണ്ടാക്കിയ വീടിനകത്ത് ശൈത്താന്റെ വാസസ്ഥലമാക്കുന്നത് അറിയാതെ ഞാൻ പോയി എന്ന് അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ പറയാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും യാതൊരു വിധത്തിലുമുള്ള
ഷാജിന്റെ വാസസ്ഥലമാകാതിരിക്കാൻ അവിടെ വിക്രമുണ്ടായിരിക്കണം റസൂലുള്ള ഏതുവരെ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വിക്രുകളും ആകലും നിങ്ങൾ നിർവഹിക്കണം പോരാ നിങ്ങളുടെ നമസ്കാരങ്ങളിൽ സർവ്വ നമസ്കാരങ്ങളല്ലാത്ത മറ്റു നമസ്കാരങ്ങൾ പുണ്യത്തെ നമസ്കാരങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടുകൾക്കകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നിർവഹിക്കുക സർവ്വ നമസ്കാരങ്ങൾ ഒരാളായ ഒരു പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് പള്ളിയിലാണ് നിർവഹിക്കേണ്ടത് അതാണ് അവന് വാജ്പായിട്ടുള്ളത് അല്ലാത്ത നമസ്കാരങ്ങൾ അവന്റെ സുന്നത്ത നമസ്കാരങ്ങൾ അവന്റെ വീടുകളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിർവഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ ആ വീടുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവന അള്ളാഹുവിന്റെ ആ റഹമത്തും വർക്കത്തും ചൊരിയുന്ന സ്ഥലങ്ങളായി തീരുവാൻ നമസ്കാരം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം മാത്രമല്ല അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ കുറാൻ പാരായണം ചെയ്യണം വീട്ടിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വർക്കത്ത് ചൊരിയുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സന്ദർഭമായ പ്രഭാതങ്ങളിൽ വീട്ടിലെ ഓരോ മെമ്പർമാരും അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കണം വിശുദ്ധ കുർആാനിൽ നിന്ന് അല്പമെങ്കിലും ഒരു മൂന്നായത്ത് ഒരു നാലായത്ത് ഒരു പേജ് അതെങ്കിലും ഓതുവാൻ നമ്മൾ നമ്മളുടെ മക്കളെ പരിശീലിപ്പിക്കണം നമ്മളതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വസൂല് വേറെയും പഠിപ്പിക്കുന്നു വിശുദ്ധ കുർആാൻ വിശുദ്ധ കുർആാനിൽ നിന്ന് സൂറത്തിൽ ബക്കർ പാരായണം ചെയ്യുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ഭവനങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ ഭവനങ്ങളിൽ പിശാജ് കിടക്കുകയില്ല അവിടെ നിന്ന് പിശാജ് ഓടിക്കളയുന്നതാണ് വേറെയും ഹദീസുകളിൽ സൂറത്തിൽ ബക്കർ പ്രത്യേകമായി എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വിശുദ്ധ കുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യണം സൂറത്തിൽ ബക്കറക്ക് വീടുകൾക്കകത്ത് പാരായണം ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേകമായ പുണ്യമുണ്ട് എന്നാണ് ഹദീസുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകൾ നമ്മൾ നിർമ്മി നമ്മളുടെ വീടുകൾ അതിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തെ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മക്കൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കലാലായ സ്വഭാവത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം അതിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊടുക്കണം അതോടൊപ്പം പറയണം നമസ്കാരം സമയത്ത് നിർവഹിക്കണം കേട്ടോ വിശുദ്ധ കുറാൻ പാരായണം ചെയ്യണം കേട്ടോ വിഗ്രഹങ്ങളും ദ്വാഗളും പഠിക്കണം കേട്ടോ വീടിന്റെ ചുമരുകൾ നമ്മൾ അലങ്കരിക്കാറുള്ളത് മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങൾ കൊണ്ടും മനോഹരമായ പെയിന്റിങ്ങുകൾ കൊണ്ടുമാണ് പോരാ നല്ല പ്രാർത്ഥനകൾ തൂങ്ങി വെക്കുവെക്കാൻ നല്ല പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വായിക്കാനും പഠിക്കുവാനും പറ്റുന്ന സ്വഭാവത്തിൽ വെക്കാൻ നമുക്ക് കരിയണം ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീനിൽ വെറും കാർട്ടൂണുകൾ മാത്രമല്ല അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുക ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീനിൽ വിശുദ്ധ കുർആാനിന്റെ പഠനങ്ങളും വിശുദ്ധ കുർആാനിന്റെ കഥകളും പറയുന്ന ആനിമേഷനുകളും അതുപോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളും അതുകൂടി അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ആ സ്വഭാവത്തിൽ നമ്മുടെ വീടുകൾ സഖീനത്തിന്റെ ഈ ദുനിയാവിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ മയ്യത്ത് നമ്മുടെ വീടുകൾക്കകത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ് സമാധാനത്തോടുകൂടി മരിക്കാൻ കഴിയണം പിതാവെ സമാധാനത്തോടുകൂടി മരിച്ചു പോകാൻ കഴിയണം മാതാവെ ആ സ്വഭാവത്തിൽ സംവിധാനിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം അള്ളാഹു അതിന് ഉടവി നൽകുമാറാകട്ടെ അക്കൂലി കൗലി ഹാദാഹലീബ് അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി വസ്തീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഉപദേശിക്കുകയാണ് പ്രചിതംബരാൻ അതിന് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ വീടിനെ അതിന്റെ ഇസ്ലാമികമായ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് വേറെയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിസ്സാരമായി കാണുന്ന വിഷയങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വീടിനെ നരകതുല്യമാക്കി തീർക്കും എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം നമുക്കെപ്പോഴും നമ്മുടെ വീടുകൾ അതുപോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ശ്രീപ്പാൻ കയറി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരു മുസ്ലിം എന്ന നിലയ്ക്ക് കരുതൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് അതിനെ കൂടിയാണ് തക്കുവ എന്ന് പറയുക മക്കളെയൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഒറ്റക്കാക്കി പോകുമ്പോൾ വേണ്ടത്ര പക്വതയും വേണ്ടത്ര വിവരവും വന്നിട്ടില്ലാത്ത മക്കളിൽ നമ്മുടെ ആ നല്ല പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളിൽ പിശാജ് പ്രവർത്തിക്കും പിശാജ് പ്രവർത്തിക്കുകയും അത് വലിയ തിന്മകളിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് പരമാവധി ആ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെയും നമ്മുടെ വീടുകൾ വീടുകളിൽ മക്കളെ ഒറ്റക്കാക്കി പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് പ്രത്യേകമായി മുറികൾ നമ്മൾ നൽകുമ്പോൾ ഒക്കെയും സ്നേഹത്തോടെ 
സൗഹാർദ്ദത്തോടെ അതിനെ നിരീക്ഷിച്ച് തെറ്റുകൾ തിരുത്തി കൊടുക്കാൻ രക്ഷിതാക്കൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് കഴിയണം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മുടെ വീടുകൾ സഖീനത്തായി മാറുന്നത് കേവലം ഇസ്ലാമികമായ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമല്ല അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു ഉപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും വീട്ടിലെ മറ്റു മെമ്പർമാരുടെയും സമീപനം കൂടി ആയിരിക്കണം അതുകൂടി ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നാൽ അവിടെ ഉപ്പയുണ്ടാകും എന്ന് പേടിച്ച് ഉപ്പ ഉറങ്ങുന്നതുവരെ തെരുവിൽ ക്ലബിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരു മകൻ നമുക്കുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കൂടി കുറവാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ വീട്ടിൽ ഉമ്മ പാകം വെച്ച് ഉമ്മ പാകം ചെയ്തു വെച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ദിവസവും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡുകളും തെരുവോരങ്ങളിലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്ന മകനും ഒന്നുകിൽ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പവിത്രമായ വളരെ ഗൗരവപ്പെട്ട സംഗതിയെ ഗൗനിക്കാത്ത ഉമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ ആയിരിക്കും അതിന് കാരണമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ വീട് ഈ സ്വഭാവത്തിൽ വീട്ടിലെ ഓരോ മെമ്പർമാർക്കും വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ നല്ല രുചിയുള്ള ഭക്ഷണം എനിക്ക് കഴിക്കാം വിഷമില്ലാത്ത മായമില്ലാത്ത ഭക്ഷണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവളുടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഉമ്മയുടെ എന്റെ പെങ്ങളുടെ കൈകൾ കൊണ്ട് കഴിക്കാം എന്നതൊരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന്റെ കുളിർമയായി തീരേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്താവശ്യങ്ങൾക്കും ഡോക്ടറുടെ അടുക്കലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ശീലിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവം നമ്മുടെയൊക്കെ വീടും പരിസരങ്ങളും ധാരാളം മരുന്നുകൾ കൊണ്ടും ധാരാളം നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ടും അള്ളാഹു നമുക്ക് അതുകൊണ്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീടിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി രോഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ നടത്താൻ പറ്റുന്ന തലമുറകളായി നമ്മുടെയൊക്കെ മാതാപിതാക്കൾ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരുപാട് സംഗതികൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറക്ക് അറിയാതെ പോവുകയാണ് അത്തരത്തിലുള്ളതൊക്കെയും വീട്ടിലെ ഭാര്യമാർ പെണ്ണുങ്ങൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുകയും അങ്ങനെ വീടിന്റെ അന്തരീക്ഷം ഏറ്റവും സുഖകരവും സമാധാനപൂർണവും ഇസ്ലാമികവുമായി മാറ്റി തീർക്കാൻ ആ പരിശ്രമത്തിൽ നമ്മളൊക്കെയും ഉണ്ടാകണം അതിന് അള്ളാഹു നമുക്ക് പുറത്തൊക്കെ ചൊരിയും റഹ്മാനായ നാഥൻ നമ്മെ അതിനെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതപ്പ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്റെ തൃപ്തിക്കനുസരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നീ തൃപ്തിപ്പെടുന്ന നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ല ഭവനങ്ങൾ ആ ഭവനങ്ങൾ പെടുത്തുയർത്തുവാനും ആ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങൾ നിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യമായി ഇത് ആക്കി ആയി തീരുവാനും നീ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീക്ക് നൽകണം തമ്പുരാനെ ശ്രദ്ധേ ഞങ്ങളൊക്കെയും വിവരക്കേടുകൾ കൊണ്ട് ധാരാളമായി അബദ്ധങ്ങളും ധാരാളമായി പിഴവുകളും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ പൊറത്തു മാപ്പാക്കി തരണം തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെയും ഞങ്ങളുടെ ചൈതികളും ഞങ്ങളുടെ മുൻകാല പ്രവർത്തനങ്ങളെയും തിരുത്തുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അവസരം നൽകണം തമ്പുരാനെ പടച്ചിറത്തെ ഞങ്ങളുടെ ീതി വർദ്ധിപ്പിച്ച് നൽകണം തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഇന്ന് വർദ്ധിപ്പിച്ച് നൽകണം തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ കടുപ്പമുള്ള ഈമാൻ നൽകണം തമ്പുരാനെ അബ്ബേ ഞങ്ങളിൽ ഒരുപാട് സഹോദരി സഹോദരന്മാർ പല രീതിയിലുള്ള ആവശ്യങ്ങളും പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുമായി നിന്റെ മുമ്പിൽ നിരന്തരമായി ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് ഹലാലായ ആ ആവശ്യങ്ങളെ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു നൽകണം തമ്പുരാനെ മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും നീ ആശ്വാസം നൽകണം തമ്പുരാനെ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് വലഞ്ഞവർക്ക് നീ പ്രതീക്ഷകൾ നൽകണം തമ്പുരാനെ അവർക്ക് നീ ആശ്വാസം നൽകണം തമ്പുരാനെ റബ്ബേ നിനച്ചുരിക്കാതെ ഞങ്ങളിൽ വന്നു പിടികൂടുന്ന വലിയ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ വലിയ അപകടങ്ങൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെയും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും നീ കാത്തിരിക്കണം തമ്പുരാനെ നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ആ പരീക്ഷണങ്ങളെ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ഈ മാനോടുകൂടി കടുപ്പമുള്ള ഈ മാനോടുകൂടി സ്വതോടുകൂടി ആ പരീക്ഷണങ്ങളെ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ഞങ്ങളെ നീ വളർത്തണം തമ്പുരാനെ റഹ്മാനായ നാഥ നിന്റെ ദീനിന്റെ മാർഗത്തിൽ സ്തുപറോടുകൂടി ഇസ്തുകാമത്തോടുകൂടി നിലകൊള്ളാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണം നാഥ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ പലരും നിന്നിലേക്ക് യാത്ര പോയവരാണ് ഞങ്ങൾ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ മാപ്പുറത്തും മർഹണത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം നാഥ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായ ഞങ്ങളുടെ കൂടപ്പുറപ്പുകൾ ഞങ്ങളുടെ 
ഇണകൾ തുണകൾ സന്താനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സാധന്മാർ സുഹൃത്തുക്കൾ പലരും പലരും ഞങ്ങളോട് വിട പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നാഥ അവർക്കൊക്കെയും നീ മഹുറത്തും വർഷമത്തും നൽകണം നാഥ പ്രഭേ ഞങ്ങൾക്കും ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും ജീവിതത്തിൽ അവധിയുണ്ട് ആ അവധിയെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും ആ അവധിയിലേക്ക് ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടും ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഉതവി നൽകണം നാഥ പ്രഭേ ഞങ്ങളുടെ മരണം ഹസ്ലിൽ ഹാത്തിമയാക്കി തീർക്കണം നാഥ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ മരണം ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ മരണം ഒരു സാലിഹായ നിന്റെ അടിമയുടെ മരണമാക്കി തീർക്കണം തമ്പുരാനെ പ്രഭേ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നീ സമാധാനം നൽകണം നാഥ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ സഖീനത്ത് നൽകണം നാഥ പ്രഭേ ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ മനസ്സമാധാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചു നൽകണം തമ്പുരാനെ നിന്റെ ദിനിന്റെ ആദർശ കുടുംബത്തിന്റെ സംവിധാനമായി ഞങ്ങളുടെ വീടുകളെ മാറ്റാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഈമും ഈമാനം നൽകണം തമ്പുരാനെ റഹ്മാനായ നാഥ ഞങ്ങളുടെ കച്ചവടങ്ങളിലും ഏർപ്പാടുകളിലും നീ ഹൈറും വർക്കത്തും ചൊരിയണം നാഥ പ്രഭേ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ീനിന്റെ മാർഗത്തിൽ ജീവിച്ചതിന്റെ പേരിൽ പല രീതിയിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര് ആ തമ്പ